हेलो दोस्तों वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी सर बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर शॉर्ट नोट्स बनाओ ऐसे नोट्स बनाओ जिससे लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ में बुक का एक एक टॉपिक उसके अंदर कवर हो तो मैंने कहा ठीक है यार ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक पेज के नोट्स में कवर करवा दिया है ठीक है और ये रिविजन नोट्स नहीं है रिविजन नोट्स वो होते हैं जिसमें ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक और मेन मेन टॉपिक कवर करवाए हुए हूँ मैंने बुक का एक एक टॉपिक इसके अंदर कवर करवाया है ठीक है एंड बहुत सारे चैप्टर की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ ठीक है उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बाकी चैप्टर की वीडियो भी मैं वन पेज नोट्स और टू पेज नोट्स की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो क्योंकि मेन पॉइंट स्टडी की जरूरत आपको पढ़ने वाली है खासकर एस में ठीक है तो चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट डेवलपमेंट के नाम से शुरू करते हैं डेवलपमेंट की डेफिनेशन डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड क्रिमिनल रेट एट्सेट्रा तो अगर किसी कंट्री के अंदर रियल पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट आ रही है पॉवर्टी घट रही है क्रिमिनल रेट घट रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है अब एक वर्ड यूज़ किया है मैंने रियल पर कैपिटल इनकम अब ये रियल पर कैपिटल इनकम क्या होता है रियल पर कैपिटल इनकम एवरेज इनकम पर कैपिटल इनकम एक ही बात होती है एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन एन गिवन एरिया यानी अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये बताओ कि रियल पर कैपिटल इनकम बताओ एक कंट्री की तो एक कंट्री के जितने भी लोग हैं वो जितना भी अर्न कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन या मैं पूछूं कि यार ये बताओ कि एक एरिया की या मान लो आपके स्टेट की पर कैपिटल इनकम कितनी है तो आपकी स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी जितनी भी इनकम है उनको आप प्लस करोगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन योर स्टेट तो उसको हम कहेंगे एवरेज इनकम मतलब एवरेज नहीं निकालते आप मैथ्स में बिल्कुल सेम वैसे ही है इसका फॉर्मूला है अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम ऑफ एन कंट्री तो इसका फॉर्मूला है नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन कंट्री एरिया या कंट्री ठीक है तो अब एक वर्ड है नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम की भी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है ठीक है देखो द टोटल वैल्यू ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री प्लस द इनकम फ्रॉम अब्रॉड इस कॉल्ड नेशनल इनकम यानी एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लस इनकम जो आ रही है अब्रॉड से जब इन सब को सम करेंगे तो नेशनल इनकम निकलेगा ठीक है इसकी डेफिनेशन आती है एक मार्क्स में ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताओ कि प्रिंसिपल्स या फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है ठीक है बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है ये कि पहला जो फीचर है डेवलपमेंट का या प्रिंसिपल है वो ये है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल यानी हर बंदे का डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है जैसे आपके लिए डेवलपमेंट है कि आपको टेंथ में अच्छे मार्क्स लाने हैं अगर आ गए तो वो आपके लिए डेवलपमेंट है और एक लेबर के लिए डेवलपमेंट है कि उसको तीन वक्त का खाना मिल जाए या डेली वर्क मिल जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट है ठीक है वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर यानी एक बंदे के लिए जो डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो जैसे डैम फार्मर के लिए डैम डेवलपमेंट नहीं है ठीक है उसको उसकी ज़मीन से हटाया जाता है बट एक बड़े बड़े बिजनेस या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो उनके लिए डेवलपमेंट है क्योंकि डैम से उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएंगे प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट है कि पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल रेदर देन वन लोग क्या करते हैं मिक्स ऑफ गोल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय कि वन एक गोल के ठीक है अब देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि वर्ल्ड बैंक क्या क्राइटेरिया यूज़ करता है डेवलपमेंट के लिए मतलब जो वर्ल्ड बैंक है वो किस कंट्री को डेवलप मानेगा किस कंट्री को अंडर डेवलप मानेगा किस कम मानेगा ये क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करता है और साथ में उस क्राइटेरिया की क्या कोई लिमिटेशन है लिमिटेशन है तो बताओ मैं आपको बता दूं जो वर्ल्ड बैंक है वो पर कैपिटल इनकम का क्राइटेरिया लेता है ठीक है यानी अगर किसी कंट्री की पर कैपिटल इनकम इतने ज़्यादा है तो वो डेवलप माना जाएगा इससे कम है तो वो लो इनकम कंट्री माना जाएगा ठीक है या मिड इनकम कंट्री माना जाएगा वो क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊँगा ठीक है तो पर कैपिटल इनकम ऑफ अ कंट्री निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि नेशनल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ नेशन ठीक है नेशनल इनकम की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ अब देखो 2019 के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया रखा है वर्ल्ड बैंक ने वैसे वर्ल्ड बैंक जो है वो तीन चीज़ें यूज़ करता है मतलब लो इनकम कंट्री एंड अपर मिडिल इनकम कंट्री और लोअर मिडिल इनकम कंट्री और हाइयर इनकम कंट्री बट अगर मैं बात करूँ हमारी बुक की तो उसमें सिर्फ तीन दे रखा है लो इनकम कंट्री हाई इनकम कंट्री और मिडल इनकम कंट्री तो मैं आपको बता दूं जो भी कंट्री जिस भी कंट्री की पर कैपिटल इनकम 1,025 डॉलर से कम है
12,376 डॉलर से कम है तो उसको मिडिल इनकम कंट्री कहेंगे जैसे कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा ठीक है और अगर किसी कंट्री की पर कैपिटल इनकम मोर देन 12,376 डॉलर है तो उसको हाई इनकम कंट्री कहेंगे ठीक है क्या इस क्राइटेरिया की कुछ लिमिटेशन है बिल्कुल लिमिटेशन है पहली बात तो डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनकम से ही नापा जाए जो अदर फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूडिंग लिटरेसी रेट आई एम आर आई एम आर होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसकी भी डेफिनेशन में आपको बताऊंगा हेल्थ केयर आर इग्नोर्ड जब हम ये वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया यूज करते हैं तो ये सारे के सारे फैक्टर इग्नोर कर दिए जाते हैं सेकेंड पॉइंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट मैंशन बाय द वर्ल्ड बैंक यानी हमें ये नहीं पता चलता कि अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और कितना नहीं है अगर ये चीज़ आपको अच्छे समझ नहीं आया ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा वहाँ पर मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से आराम आराम से एक एक टॉपिक कवर करवाया है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो बट मैं यहाँ पर सिंपल सा बता देता हूँ कि जो अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना इनकम का वो नहीं पता चलता जब हम वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं अगर आपको समझना है तो पिक्चर दिख रही होगी आपको ठीक है एक एग्जाम्पल से ओके नेक्स्ट है कि इनकम इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री कैन नॉट डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और जरूरी नहीं है कि एक कंट्री की जो भी इनकम होती है ठीक है या इकोनॉमी होती है वो उसके कंट्री के डेवलपमेंट को भी दिखाए ठीक है तो ये लिमिटेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है पर कैपिटल इनकम यूज करता है अगर वो अगर वन डॉलर से कम होगी तो वो लो इनकम कंट्री है अगर वन डॉलर से ज्यादा और 12,375 डॉलर से कम होगी तो मिडिल इनकम कंट्री है और मोर देन 12,376 डॉलर है तो वो हाई इनकम कंट्री होगी कुछ लिमिटेशन है बिल्कुल ये लिमिटेशन है ओके नेक्स्ट टॉपिक है कि क्राइटेरिया अदर देन इनकम क्या इनकम के अलावा कोई और क्राइटेरिया है बिल्कुल है पहला है आई एम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसका मतलब क्या होता है पर थाउजेंड में से एक साल के अंदर जितने बच्चे पैदा होते हैं मान लो हज़ार बच्चे पैदा होते हैं उसमें से कितने बच्चे हैं जो एक साल की उम्र से पहले मर जाते हैं उसको कहते हैं हम आई एम आर इन्फेंट मोटेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ वन ईयर एज प्रपोर्शन ऑफ हंड्रेड लाइफ ठीक है बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर उसको कहते हैं तो ये क्राइटेरिया भी यूज़ कराया जाता है यानी जिस कंट्री का आई एम आर ज़्यादा हो यानी ज़्यादा बच्चे मरे तो उसको डेवलप नहीं माना जाता नेक्स्ट है कि लिटरेसी रेट यानी सात या सात साल से ज़्यादा जो उम्र के बच्चे हैं कितने हैं जो लिटरेट है टोटल पॉपुलेशन में उसको कहते हैं लिटरेसी रेट ऑब्वियसली बात है जिस कंट्री की लिटरेसी रेट अच्छी होगी उसको ज़्यादा डेवलप माना जाएगा ठीक है नेक्स्ट है नेट नेट अटेंडेंस रेशो यानी 14 से 15 साल के बच्चे जितने भी है कंट्री के अंदर उसमें से कितने परसेंट बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं तो यानी किसी कंट्री का नेट अटेंडेंस रेशो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डेवलप माना जाएगा ठीक है एंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी एक एवरेज बर्थ एवरेज जो एज है वो कितनी है उस कंट्री के अंदर ठीक है मैं आपको वैसे बता दूँ एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरला का आईएमआर कम क्यों है यानी बहुत कम बच्चे मरते हैं वहाँ क्योंकि ज़्यादातर है ना वहाँ की हेल्थ जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है हेल्थ स्टेटस और हेल्थ जो स्ट्रक्चर बना रखा है हॉस्पिटल वगैरह बहुत अच्छे हैं ओके जिसलिए इसी, इसी वजह से वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती ओके अब क्वेश्चन ये आता है कि यार पर कैपिटल इनकम तो वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है एज अ क्राइटेरिया तो ये जो क्राइटेरिया की जो ये जो क्राइटेरिया की हमने बात करी यानी आई एम आर लिटरेसी रेट नेट अटेंडेंस रेशो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो क्राइटेरिया कौन यूज़ करता है वो यूज़ करता है हमारा यू एन डी पी यू एन डी पी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वो है ना अपनी एक रिपोर्ट छापता है हर साल जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ठीक है और वो क्या करता है कंपेयर करता है कंट्री को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन हेल्थ और इनकम ठीक है यानी ये क्राइटेरिया भी यूज़ करता है और हेल्थ भी लेता है यानी कि इसको आप ऐसे समझो एक्स एग्जांपल ठीक है दो लेडी है ठीक है दो लड़कियां हैं उनको शादी के लिए लड़का पसंद करना है ठीक है एक लड़की है वो बोलती है कि यार उसकी इनकम अच्छी होनी चाहिए बहुत है तो वो क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक वाला क्राइटेरिया है दूसरी ये कहती है कि यार इनकम तो अच्छी होनी चाहिए साथ में वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए लिटरेट भी होना चाहिए ठीक है बिल्कुल बॉडी बॉडी भी सही होनी चाहिए सिक्स पैक्स निकलियो है ना और थोड़ा जीए भी ज़्यादा तो ये क्राइटेरिया जो यूज़ करती है वो यू एन डी पी वाला क्राइटेरिया है जो मोहतरमा दूसरी वाली यूज़ करती है ठीक है आई होप इस एग्जांपल से थोड़ा बहुत समझ आया हो आपको ओके अब समझ आ गया आपको यू एन डी पी क्या करता है हर साल एक रिपोर्ट छापता है ठीक है और उसके हिसाब से कंट्री को रैंक देता है और वो किस बेसिस पे रैंक देता है एजुकेशन हेल्थ और इनकम के बेसिस पे ठीक है अब हेल्थ की बात आई है तो एक टॉपिक और है दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई अब
वेट इन केजी यानी मान लो आपका 50 केजी वेट है डिवाइड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर यानी 1.7 मीटर आपकी हाइट है तो उसका स्क्वायर इसको निकालोगे ना आप तो अगर आपका बी यानी बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा आता है तो आप ओवर वेट हो गोलू मोलू हो आप अगर 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आता है तो आप हेल्थी रेंज में हो अगर एटीन से कम आता है तो आप अंडर नरिस्ड हो ठीक है ये सारी की सारी चीज़ें एंड नेक्स्ट आपका टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड नॉट कंप्राइजेस नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इसका मतलब ये है कि आपको डेवलपमेंट भी करना है और नेचर को हार्म भी नहीं पहुँचाना और ऐसा करना है कि रिसोर्स आगे के लोगों के लिए भी बचे रहें जैसे कि पेट्रोल हो गया ठीक है आज कहते हैं कि लोग इलेक्ट्रिसिटी वाली आ, कार वगैरह बनाओ ठीक है जिससे क्या हो आने आगे आने वाले बच्चों के लिए भी पेट्रोल वगैरह बच पाए ठीक है दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ देखो इलेक्ट्रिसिटी कार से एनवायरनमेंट को भी इतना हार्म नहीं पहुँचता ठीक है यह एग्जांपल आई होप आपको क्लियर हो गया और दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है अब एक टॉपिक और है दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटी पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी जो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने लोगों को यानी गवर्नमेंट स्कूल हो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया रोड वगैरह बनाना हो गया उसको हम पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं तो यानी अगर आपको आता है कि ये बताओ प्राइवेट स्कूल क्या पब्लिक फैसिलिटी में आता है तो आपको लिखना है नहीं ठीक है अब ये जो पब्लिक फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट क्यों देती है सिंपल सीधी बात है कलेक्टिवली मेक इट चीप जब हम बसेज होती हैं जो ठीक है गवर्नमेंट की बसेज होती है आपको उसमें कम पैसे देने पड़ते हैं जबकि अगर आप ओला और ऊबर की बात करो तो आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं पैसे ठीक है तो कलेक्टिवली मेक इट चीप सस्ता बना देता है नेक्स्ट है कि परफॉर्मेंस ऑफ अदर क्राइटेरिया आल्सो इम्प्रूव यानी जो अदर क्राइटेरिया ना वो भी इम्प्रूव होंगे जैसे इकोनॉमी भी आपकी अच्छी होगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप एक बिजनेस हो आपको कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा रोड ही अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं ले जा पाओगे तो इसलिए अगर रोड वगैरह सही होगी पब्लिक फैसिलिटी अच्छी होगी तो बिजनेस वगैरह इकोनॉमी वगैरह भी ग्रो करेगा और साथ में आई एम लिटरेसी रेट भी इंप्रूव होती है जैसे जैसे कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह बनाए हैं और स्कूल वगैरह बनाए हैं तो लिटरेसी रेट भी बढ़ेगी और साथ में आई भी कम होगा तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया आपका खत्म वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना आई होप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी अभी तक अगर आप देख रहे हो तो हंड्रेड अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना लाइक ज़रूर करना ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और इंगेजमेंट बढ़ाओ ठीक है यूट्यूबर की इंगेजमेंट बढ़ाओ ओके okay. एंड जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं है तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़रूर करना ठीक है पेटीएम नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ओके okay. यार अब थोड़ा सा मेरे लिए मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है तो अगर आप कैपेबल हो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो तो ज़रूर करना क्योंकि मेरे को नहीं लगता ऐसे मैं ज़्यादा टाइम तक वीडियो अपलोड कर पाऊँगा ठीक है एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टेट यून नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टेट यून तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम एंड यस मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा आप उसको भी फॉलो कर सकते हो बाय बाय